അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സംഗീതമായി നിറഞ്ഞ ജീവിതം സംഗീത സാഗരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് സാർത്ഥകമാകുന്ന സാധക പുണ്യം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് സമാഗമത്തിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് സാറിനെ അതെ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും സുപരിചിതനായ സംഗീതജ്ഞൻ പണ്ഡിറ്റ് രമേഷ് നാരായണൻ കൂത്തുപറമ്പിലാണ് ജനിച്ചതല്ലേ കൂത്തുപറമ്പിൽ രമേഷ് കുമാർ പണ്ഡിറ്റ് രമേഷ് നാരായണനായ കഥയാണ് നമുക്ക് സമാഗമത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് നടുക്കണ്ടി രമേഷ് കുമാരായണ രമേഷ് കുമാറാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്മയാണെന്ന് അറിയാം പല നിലയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയുടെ ഒരു ഓമന പുത്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും എല്ലാ നിലക്കും അതെ 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 അമ്മ സംഗീതജ്ഞ ആയിരുന്നു അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ അമ്മാവനാണ് അമ്മയെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഹാർമോണിയം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അമ്മാവൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അമ്മാവൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത് പാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും പിന്നെ സംഗീതവും ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷത്തോളം അമ്മ പാടിക്കൊണ്ട് ഹാർമോണിയം വായിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ ഗുരു കണ്ണൻ ഭാഗവതരെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് അമ്മയുടെ ഭാഗവതരന് നമ്മളെയും പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം പിന്നീടുണ്ടായി ഒരു കട്ടയ്ക്കാണ് അമ്മ പാടിയിരുന്നത് അമ്മയുടെ വോയിസ് ഷ്രിൽ വോയിസ് ജാനകിയൊക്കെ പാടുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അമ്മയുടേത് അമ്മ രമേഷ് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് തുടങ്ങാം ശരി ഓക്കെ പോയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷം അതിന് മുമ്പുള്ള പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോയത് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് രമേശ്ജി കർണാടക സംഗീതമാണ് കൂടുതൽ അതെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ച അഞ്ചു കാര്യം അഞ്ചു മണിക്ക് അമ്മ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെയൊക്കെ തൊട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അമ്പലവും അമ്പലത്തിൽ പോലെ രാവിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിറച്ച് പശുക്കളായിരുന്നു ആ പശുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക രാവിലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് ആഫ്റ്റർ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് മുഴുവൻ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കീർത്തനങ്ങൾ സംഗീതത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് അച്ഛൻ അമ്മയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതെ 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 അമ്മേനെ പറയും പറയില്ല കാര്യം ഇവർ ഒരേ ഫാമിലിയാണ് കണ്ണൂരും കൂത്തുപറമ്പും താമസിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലീസാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ആ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമാണ് നല്ല അമ്മ അപ്പോൾ അച്ഛനും സംഗീതത്തിൽ ഭീകരനായിരുന്നു അച്ഛന് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഹാർമിയുടെയും വായിച്ചിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെവിയിലുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അമ്മയും സംഗീതജ്ഞയായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ കെ പി കുമാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ രമേഷ് നാരായണനെ ആയിട്ടുള്ള സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നു മങ്ങിക്കിടന്നൊരു ഓർമ്മ വളരെ രസകരമായൊരു ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞു വന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട നാടകത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ ആദ്യ രംഗങ്ങളിൽ സ്റ്റേജിൽ ഹാർമോണിസ്റ്റായിട്ടൊരു നല്ല ശരീരമൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സീൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് നിന്ന് മാറുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ രൂപത്തിൽ മുതിർന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഈ മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു നാരണ മാസ്റ്ററാണ് അതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്
അപ്പോൾ ആ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ പിന്നീട് രമേശിനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ രമേശിനെ ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കൗതുകവും താല്പര്യം വരാൻ കാരണം തലമുറകളായിട്ട് കല ഇപ്പോൾ കലോപാസന നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു 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 പയ്യൻ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിട്ട് വരുന്ന അത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി ഞാൻ രമേശിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു ഈ ബാലഗോപാൽ ഇതുണ്ട് അത് അമ്മ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നാടകമായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇനി കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കറിയാം അല്ലെ മുൻഷിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അത് എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും സഹോദരി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ രമേഷ് ജിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി രാജലക്ഷ്മി ചേച്ചി അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാവില് അതാണ് തിരുവഞ്ചേരി കാവ് അല്ലേ തിരുവഞ്ചേരി കാവ് തന്നെ അതല്ലേ ഈ കളപ്പം ഇവൻ എടുത്ത് തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണോ പണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നേരെ താഴെയായി ഇവൻ ഇവൻ ജനിച്ച ഒരു എട്ട് എട്ട് മാസമുള്ളപ്പോൾ നല്ല തൊടൂടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ ഇവനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടും അങ്ങനെ ഇരുന്ന കുട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് കടലായി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മളെത്ത പിന്നെ കുടുംബ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചോറ് കൊടുത്ത അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവനും അവിടെ ചോറ് കൊടുത്തു ചോറ് കൊടുത്ത് വന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പം നല്ല പനി മൂന്നാല് ദിവസം ഈ പനി മാറണില്ല അച്ഛൻ പരമ്പരയായിട്ടും എല്ലാം വള കിട്ടിയ വൈദ്യന്മാരാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഒന്നും എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല സാർ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും കുറയണില്ല അമ്മയെടുത്ത് കാലിങ്ങനെ ഇരുത്തുമ്പോൾ കാലിങ്ങനെ താർക്ക് കുട്ടികളിങ്ങനെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഇത് കാല് ശക്തിയില്ല അമ്മ ഉടനെ പൊട്ടി കരഞ്ഞ് അച്ഛൻ വന്ന് നോക്കുമ്പം അതാണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോളിയോ ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവണത് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അവരെ കിഴി മെഡിസിൻ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കലും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് അപ്പം എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലിൻ്റെ പവർ ശക്തി ശരിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി മറ്റേതിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമായി പിന്നെ ഇനി എല്ലാത്തിലും വലിയത് ദൈവിയല്ലേ അമ്മ എല്ലാം ഇവന് വേണ്ടി തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം ശനിയാഴ്ച വ്രതം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് തിരുവഞ്ചേരി കാവിൽ പോകാൻ ഇങ്ങനൊരു അവിടെയും പോയി തൊഴുത് ഇവനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകാം നല്ല കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഇവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടാവും കൂടെ ഇതെല്ലാം കാവിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇവനെയും അവിടെ ഇരുത്തും ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് മുഴുവൻ ചൊല്ലും അപ്പോൾ ഇവനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഞാനും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പം ഇവനങ്ങോട്ട് അമ്മ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവൻ എഴുതി വലിഞ്ഞ് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളി പടിയിലെത്തി അതായത് ഇവന് പവർ കൊടുത്തു ദേവി രമേശിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ കുറെ മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവർ ദേവി കൊടുത്തു അവന് ചെറുപ്പം മുതലേ സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഗുരു കണ്ണം ഭാഗവതര് അമ്മയെ മകളെ പോലെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ആ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ അമ്മയെ കാണാൻ വന്നപ്പോ അമ്മ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഭാഗവതര ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കോ ഭാഗവതര് ഓക്കെ അന്ന് ഭാഗവതരന് എഴുപത് വയസ്സുണ്ടാവും അപ്പം ഇവന്റെ സ്വഭാവം ഭാഗവതർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം ഭാഗവതർ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പൊതിയിൽ മിഠായ പതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കും അപ്പം ഇത് കിട്ടണം ഇത് പാടിക്കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രസാദമാണ
അങ്ങനെ മിഠായി കിട്ടാൻ ജഗദീശ്വര <laughs> പത്മനാഭന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഭഗവാൻ പഠിക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നരവൂര് എൽ പി സ്കൂള് ആദ്യം പഠിച്ചത് പിന്നെ കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈ സ്കൂളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സഹപാഠികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളായിട്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പിങ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വകാല ശിഷ്യനാണ് ശ്രീ രമേശ് നാരായണൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ വളരെയധികം കുടുംബ മഹിമ അടക്കം എല്ലാ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് രമേശ് നാരായണൻ ഇന്ന് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് സംഗീത ലോകത്ത് ഏതായാലും ഉത്തരോത്തരം മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാനും രമേശ് നാരായണനും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഇതേ സ്കൂളിൽ ഒന്നായിരം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അന്ന് മുതലേ എല്ലാ വർഷവും ഇത് യുവജനോത്സവത്തിനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ഈ അവസരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ രമേശിന് ഈ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പവിത്രൻ ഒന്ന് സുനിൽ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പിന്നെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ദോഹയിൽ സുരേഷ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ സുരേഷ് എഴുതിയ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ സുരേഷ് എഴുതിയ ഒരു ഒരു വരിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ വേദിയിലെത്തുന്നു ശ്രീ യതീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കുട്ടിക്കാലം പോലുള്ള സൗഹൃദം ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇല്ല സൗഹൃദം ഇല്ല സാർ ഇല്ല കലാകാരനായതിനു ശേഷമുള്ള അടുപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധം വരുന്നത് പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ഏറെ കുടുംബമായിട്ട് നേരത്തെ ബന്ധമുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂത്തുറമ്പിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു സി കെ ജി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന പേരിലൊരു നാടകം ഉണ്ടായി സാർ ആ നാടകത്തിലെ രമേഷിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ആ പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഒരു ഗാനമാണ് എൺപത്തിരണ്ടിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പാട്ടോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ബന്ധം അന്നാ പാട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നാടകമായിട്ട് ഇത്തിരി താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാടകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് കാലം ആ പാട്ട് മൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ വിഷാദ സ്മൃതി ഏതോ വിഷാദ സ്മൃതി പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ കഥാപ്രസംഗം പറയുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആരും വിശ്വസിക്കാത്തൊരു കാര്യം രമേഷ് എനിക്ക് വേണ്ടി സംഗീതം പകർന്നിട്ടുണ്ട് കഥാപ്രസംഗത്തിന് എൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതാർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കഥാപ്രസംഗം രംഗത്ത് രമേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടുത്തണം എത്ര എനിക്കൊരു പത്തൊന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക
അതിലെ രമേശിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അത് രാവിലെ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും എഴുതുക അന്ന് രാത്രി പറയാനുള്ള കഥ രാവിലെ ഇരുന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പിന്നെ സംഗീതം പകരുന്നുണ്ട് സംഗീതം പകർന്ന് അത് ടാപ്പ് റിക്കാർഡിൽ വെക്കുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ നാലോ മണി കഴിയുന്നതോടെ ഏതാണ്ട് ഒരു റെഡിയാവും അത് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആവർത്തി കേൾക്കുന്നു നേരെ ജീപ്പ് കയറി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ശരാശരി ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തപസ് സംഗീതം തപസ് അല്ലെ തപസ്യ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ വിജയം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം മേൽക്കുമേലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ രമേശിന് എല്ലാവിധ നന്മയും ഭാവുകങ്ങളും അടുത്ത ഈ വേദിയിലെത്തുന്നു ശ്രീ രമേഷ് നാരായണൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ജയറാം നാരായണൻ വയലിനിസ്റ്റ് വേണുഗോപാൽ പിന്നെ റൂംമേറ്റ് റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ശരി വേണു മ്യൂസിക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ് നാലുപേർ ക്ലാസ്മേറ്റ് അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സഹിച്ചു കാണും അല്ലേ അന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ തമാശകാരനായിരുന്നു സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നാലും സംഗീതത്തിനോട് വളരെ സീരിയസ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഈ തമാശകൾക്കിടയിലും ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ രമേശിന്റെ വേഷം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുർത്തയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി അല്ലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു ഒരു അപ്പിയറൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വേഷം രമേശ് അന്ന് കൂടുതലും ഗിറ്റാറിൽ പ്ലേ ചെയ്യും ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് സലിശവരുടെ പാട്ടുകളായിരുന്നു കൂടുതലും പാടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ശ്രീപദം ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസി രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യം പാട്ടും പാടിപ്പിച്ചു ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കസ്ട്രയിൽ എന്നെ റാഗ് ചെയ്തത് നാരായണ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കീർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടോ കാരണം കീർത്തനം പാടിയത് രഘുവംശുദാമ്പുദിച്ചന്ദ്രശ്രീ സറി മകരി സറി റിപദനി അസാനം ഭയങ്കര റാഗിയാ കേട്ടോ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഭീകര റാഗിയാ സെക്കൻഡ് ഇയർ വന്നിട്ട് ഞാനും തുടങ്ങി ജയറാമ് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര അഗ്രഗണ്യമല്ല റാഗിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അന്നൊരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജലശവർമ്മ ടീച്ചർ പിന്നെ ലൈല ടീച്ചർ ലൈല ടീച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോംബെ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ നാല് വർഷം മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് വർഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ രമേഷിനെ കാണുന്നത് ആണോ അത് ശരി തൃശ്ശൂര് റീജിയൻ തിയേറ്റർ ഒരു കൺസേർട്ട് അനന്തപത്മാവിൻ്റെ വീണ ജുഗൽബന്ദി ജുഗൽബന്ദി സമയത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ രമേശിനെ കാണുന്നത് നേരിട്ട് കാണുന്നത് അതൊരു കണ്ടിട്ടില്ല കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരി ഒരു കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ പക്ഷെ ജയറാമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതും കുറെ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കുറെ കാലം ഇവിടെ പൂനെയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്തായാലും സംഗീതത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രമേശ് നാരായണൻ നിൽക്കുന്നത് അതിനറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു പ്രേരക ഘടകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപതിൽ അന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളത് അന്ന് ചെറു കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഗീതം മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സങ്കടത്തായിട്ടുള്ള ജീവിതം കഷ്ടമായിട്ടുള്ള സുഖം ആ സംഗീതമാണ് നമ്മൾ നാല് പേര് ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ്സ് ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചതിലും വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് അടുത്ത ഈ വേദിയിലെത്തുന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ ശ്രീമതി ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ 
ഞാന് സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രമേഷ്ജിയും കൃഷ്ണേന്ദ്രന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ രമേഷ്ജിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വന്നിരുന്നു കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുട്ടപ്പലായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പത്ത് മുപ്പതിലായി ഹോസ്റ്റലിലെത്തവരുടെ അടിപൊളി ലൈഫ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അതെനിക്ക് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അതുമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇവരാണ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സിനിമ നടനായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പല സമയത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകും ഔട്ട്ഡോറും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു സ്ഥിരം അമ്മയും അച്ഛനും ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബന്ധം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാപ്പി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടത്തിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയും അതെന്താ പപ്പടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ രമേശ് എപ്പോഴും പപ്പടം കിട്ടില്ല ഡ്രമ്മിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കടുമാങ്ങൊക്കെ പാലക്കാട് വിഭവങ്ങൾ രമേശിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു 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 സ്റ്റേജിന് ശേഷം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ രമേശ് വളരെ സീരിയസ് അല്ലാതെ പറ്റില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് വെത്തുമ്പോഴാണ് രമേശ് ഫ്രീ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് പഴയ രമേശിനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് ഞാനും ഇതുപോലെ രമേഷിന്റെ ആ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ഗിറ്റാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ട്രോപ്പും കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു കൃഷ്ണനന്ദനും ഞാനും പാടാനും കൂടുതൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഭയങ്കര ലൈവ്ലിയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു രസമായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യം രമേഷിന്റെ കാര്യം സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയണം ഇപ്പോഴത്തെ ഉസ്താദിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ ഗിറ്റാറും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ മെലഡി അന്നത്തെ ഹിറ്റ് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിനൊക്കെ ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിക്കും അന്ന് തന്നെ ഈ സിത്താറിന്റെ പീസുകൾ അതിഗംഭീരായിട്ട് വായിക്കും അതിനാ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ശരിക്കും കോട്സ് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുള്ളിയുടെ താല്പര്യമായിട്ട് നല്ല ബിറ്റുകൾ വായിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഗാനം രമേഷ് നാരായണൻ പാടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് നടന്ന് വന്നിട്ട് ഗിറ്റാർ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗിറ്റാറുണ്ട് വൈബ്രേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ടാണ് മുഖദർ കാ സിക്കന്ദർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അപ്പൊ കോഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ പ്രത്യേക ടോണൊക്കെ അതുവരെ പാടിയിരുന്ന ഒരു മുഴുവൻ ഇതേ കിടക്കണം അതാണ് എന്റെ ഒരു പരിപാടി അതൊരു നമ്പർ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞു സാധിരെ തേരെ ബിന്നാ ഭിക്കേരെ ബിന്നാ ഭിക്കാ സാധിരെ തേരെ ബിന്നാ ഭിക്കാ തേരെ ബിന്നാ ഭിക്കാ फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ करीना तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या ചിറ്റർ കോളേജിന്റെ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുന്ന ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ 
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമേശിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആ ഒരു വളർച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കുറച്ച് കാലത്തിന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലമൊന്നും അല്ല അത് ഒരു അജ്ഞാതവാസം പോലെ എവിടെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രമേഷ് നാരായണൻ എന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ രമേഷാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല തോന്നിയില്ല പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ട പിന്നെ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെയധികം ശരിയാണ് ശരിക്കും രമേശ് നാരായണനെ ശരിക്കും രമേശ് നമ്മളൊക്കെ കോളേജ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ രമേശ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അറിയില്ല രമേശ് നാരായണൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയി പൂനെയിൽ പോയിരുന്നു ബോംബെയിൽ പോയി എന്നൊക്കെ കേട്ടു പിന്നെ യാതൊരു വിവരമില്ല ഞാൻ മദ്രാസിലാണ് പിന്നെ നയൻറ്റീസിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തിലാണ് മറ്റേ കണ്ണൂർ രാജ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഒരു കണ്ണൂർ രാജ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൂരദർശൻ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിലേക്ക് വരിക അന്ന് ഓർക്കസ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പാട്ട് പാടിക്കാൻ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ സിത്താർ വായിക്കാൻ ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖം നോക്കുമ്പോൾ രമേശ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമോ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് രമേശെ എന്ത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്നോ ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡത്ത് വന്ന് താമസം തുടങ്ങി അല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമാണ് രമേശിന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്പോസിങ് പാടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അന്നും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സലിൽ ചൗധരിയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം പല്ലവി മകര മഞ്ചീരങ്ങളെ വിടെ നിന്റെ മകര മഞ്ചീരങ്ങളെ വിടെ നിന്റെ ഹൃദയശ്വരീത മകര മഞ്ചീരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കും കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് കേരളം വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണ കാരണം എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ആ രാംദാസ് ജി അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു പൂനെയിൽ പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജീനിലും മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും പുള്ളി തബല പല സ്ഥലത്തും തബല പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തബല വായിക്കും ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് കോളേജ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തോന്നും കിട്ടുന്നത് നീ ഉഴപ്പി നടക്കല്ലേ അവിടെ സിത്താറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് നീ ഗിറ്റാറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ സിത്താറ് പിടിക്കുക വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൂനെയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പൂനെയിൽ ഖഡ്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഫൗജി മന്ദിറിൽ ഒരു പൂജാരിയായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അത് ആ കാലം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയണം അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കിഡ്നാറിസ്റ്റ് എങ്ങനെ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുണ്ട് താല്പര്യം ഞങ്ങൾ പോയി ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കാണാം കാണാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചേട്ടനും കൂടെ വരുന്നത് അടുത്തതായി വേദിയിലെത്തുന്നു രമേഷ് ജിയുടെ മൂത്ത ബ്രദർ ശ്രീരാംദാസ്
ഏതായാലും പൂനെയിലെ ചേട്ടൻ സിത്താറ് പഠിക്കാനാണ് രമേഷിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയൊരു അല്ലേ നിമിത്തമായി അതല്ലെങ്കിൽ രമേഷിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചൊരു സംഭവമായി മാറി അത് കറക്റ്റ് അന്നപൂർണ ദേവി അന്നപൂർണ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെ രവിശങ്കറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് അപ്പോൾ അവരെ ശിഷ്യൻ സച്ചിദാനന്ദ് പഠിക്കെ അവരടിക്കാന്ന് ഇനീഷ്യലി രമേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ നീല സൈലൻറ്റ് പ്ലേസ് ദിസ് തിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എവറിങ് ഐ ടു ഗെറ്റ് ഇം ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ ഐ എം കോളിംഗ് അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർമിയിലൊരു മന്ദിരം ഉണ്ടാവും അത് ജനറലി ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് യൂസ് ടു ബി വെരി ഫ്രീ സോ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ഐ ഗോട്ട് ടുക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മന്ദിരിൽ പൂജാരിയായി അല്ലേ ഐ ഹാഡ് ടു ഇത് ഒരു കോമൺ ക്ലാസ് നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് മൈ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓട്ട് വിത്ത് ദർ മിയർ എമൗണ്ട് ഐ കനോട്ട് അപ്പോൾ എഫോർഡബിൾ കോമൺ ക്ലാസ് കോമൺ ക്ലാസ്സിൽ ഇവനെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് സജ്നാൻ പഠിക്കേജിൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ രമേഷ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ അയാൾ അതായത് മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് എ സീനിയർ മോസ്റ്റ് എ ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം അപ്പോൾ ആ എ ആർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ രമേഷ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ അതിന് ശേഷമാണ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് സമയത്താണ് പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജിയുടെ അടുത്ത് എത്തിപ്പറഞ്ഞത് ഗുരുജിയെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് വരുത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഗുരുജി രമേഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് കൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഹു പണ്ഡിത് രമേഷ് നാരായൺ ഹി വാസ് ഹാപ്പി ടു ബി വിത്ത് മീ ഇസ് ഓൺ ദ താൻപുര and other tanpura is somebody else i don't remember i was singing hansar dhoni because i know that uh, karnataka people they are very fascinated towards hansar dhoni and i i started i i was singing suddenly i don't know why i, I felt that i should ask him ramesh ji that you should go and you should sing some and i asked him start with tan he took with, with tan and the tan was fantastic i stopped my music and told people he is he is he is your kerala people help him and take care of him because he, one day he will be the top ranking artist okay appo pandit ji da vaakkal eh വളരെ അത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അത് ഒരു ഒരു ശിഷ്യനെ എത്ര കണ്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അടിക്കും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ അയ്യോ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഗുരുജി പറയുക തെറ്റ് അതേപോലെ നന്നായിട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പാടിയാൽ അപ്പം അവിടെ വെച്ച് പറയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല ആരുടെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര വർഷം പഠിച്ചു ഗുരുജി എടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ഇയേഴ്സ് പോയി പോയും വന്നും പോയും വന്നും കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ വീണ്ടും മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു വേറ് ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രമേശിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുരുജിയുടെ ഉപദേശമാണ് മെയിനായിട്ട് ഗുരുജി ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീ കേരളമേലോ തോ കേരളമേലോ കരമേ കൊച്ചിനോ കറോണ വാ വാ കൊച്ചിനയ്യേ കറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഗുരുജിയുടെ ഉപദേശം മാത്രമാണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ മുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോംബെയിൽ പോയി ഇരിക്കുക അവിടെ എത്രയോ ഹിന്ദി പടങ്ങൾ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇനിയും ഫേമസ് ആവാം ഞാൻ ബോംബെ പോയെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ന് രമേഷ് ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന രമേഷ് ഇവിടെ ഗുരുജി പറഞ്ഞു ഗുരുജി അറിയുന്നത് രമേഷിലൂടെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതെല്ലാത്തിനും നിങ്ങളും അതെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ശക്തി അത് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇവൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ അമ്പലത്ത് കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ മൂന്ന് ദിസ് തിങ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്മ ഡെയിലി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവു
ആ ഒരു അമ്മ ദേവീൻ്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് രമേശ് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇവനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ശക്തി തന്നെ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അമ്മ അവസാന കാലം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഐ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം തന്നെ കൊടുത്തു ഇവനെ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അത് നോ നോ ലൈഫ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണത് നത്തിങ് സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആ ലെവലുള്ള കാസ്റ്റല്ല ഹൈ കാസ്റ്റല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മ ഈ രാത്രിയും പകലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവനാ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളു പോകാൻ പറ്റില്ല അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാട്ടില്ല എന്നൊരു സംഭവം അത് അക്കാലത്ത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അമ്മ അതാണ് അവിടെ നടന്നത് ആ അപ്പോൾ അധീരമായ സംഭവമില്ല അത് അത് എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അത് ഓൺലി പ്രേയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിച്ചില്ല അമ്പലത്തിലേക്ക് പിന്നെ അച്ഛനെടുക്കാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സി ഇത് നിങ്ങളും ഭക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടി കിലാവിളാ പറഞ്ഞ നാളെ മുതൽ കയറണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം കാർ ഓടിക്കുന്നു സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു ഇത് ഓടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ അമ്മ സൂപ്പറിനെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിലൂട്ട മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം സാറിനോടും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഫീലിങ്സോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഹലോ ദാസേട്ടൻ ഫോണിലാണ് ദാസേട്ടൻ ഞാൻ കമലാണ് ഡയറക്ടർ കമൽ രമേഷ് നാരായണനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു കാരണക്കാരനായ കമല് മേഘമൽഹാറില് ദാസേട്ടൻ പാടിയ ഒരു നിറവുഷ്മുള്ള പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയരുത് ദാസേട്ട ഒരു ക്യാൻവസില് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ രൂപം പോലെയാണ് ഈ സംഗീതവും നമ്മള് ആ ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നാരായണം പോയിട്ട് അവിടെ പോയി പഠിക്കുകയും ആ സംഗീതം കണ്ട് അവൻ അറിയാനും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ട രമേഷ് രമേഷിനെ അറിയാനോ പോകും അല്ലാണ്ട് അതിനൊരു അതിനൊരു തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അതിന്റെ ഒരു ശക്തി വേറെ ഉണ്ട് ദാസേട്ട എന്തായാലും ആ പഠിച്ചതിന്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ അംശങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നല്ല പൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചെടിയോ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഒത്തത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതാം വലിയൊരു വാക്കുകളായി പോയി ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 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 കാര്യം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നോട് പറയും വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ അത് നിക്കണോ എന്റെ അച്ഛനും ഓർമ്മയാണ് ആ ഉള്ള ചോറ് നീ കളയരുതെന്ന് പറയും അടുത്തത് അവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അപ്പൊ ശരി ദാസേട്ടാ വളരെ സന്തോഷം വിളിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ